ദൈവത്തിൻ്റെ പാന പാത്രം കർത്താവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടതു വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടും ഞാൻ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാന പാത്രം കർത്താവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോടതു വാങ്ങി ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടും ഞാൻ ോടെ താതൻ ചെയ്യില്ല എന്നെ അവനടിച്ചാലും അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു കഷ്ടനഷ്ടം ഏറി വന്നാൽ ഭാഗ്യവാനായി തീരുന്നു ഞാൻ കഷ്ടമേറ്റ കർത്താവോടു കൂത്താളിയായി തീരുന്നു ഞാൻ സൗഖ്യമെന്തു തരും ആത്മക്ലേശമതിൻ ഫലം സൗഭാഗ്യമുള്ള ആത്മജീവൻ കഷ്ടതയാൽ വർദ്ധിക്കുന്നു ജീവനത്തിൻ വമ്പു വേണ്ട കാഴ്ചയുടെ ശോഭ വേണ്ട ീണം മാത്രം മതി Thank you. 
ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് നാം പോകുമ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ദൈവം തമ്പുരാ തന്ന നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവിടത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ നോക്കണം അവിടെ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നാം എല്ലാവരെയും ഓർപ്പിക്കുന്നു ഈ അങ്കളിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ ശാന്തനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ എൻ്റെ ഞാൻ അത്രമാത്രം ഇൻട്രാക്ഷനെ ഈ അങ്കളുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂട പക്ഷെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോട് ഒരു ശാന്തമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായി ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കുറേ നാൾ സുഖമില്ലാതെ ഒക്കെ ഇരുന്ന അവസരത്തിലൊക്കെയും പോയി കാണുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനൊക്കെയും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നുപോയി എല്ലാവർക്കും ദുഃഖമുണ്ടേ എന്നറിയാം എന്നാലും ദൈവം തമ്പരാൻ സ്വർഗീയ കവാടം തുറന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയോസിൻ്റെ വീടി വ്യക്തിപരമായും ഉള്ള കണ്ടോളൻസ് ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യം ദൈവം സ്വർഗീയ കവാടം തുറന്ന് ഈ കുടുംബങ്ങൾ അംഗങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകരട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു ഭരതൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു അവസരം തന്ന അച്ഛനുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അച്ഛൻ സകം ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച ചെയ്യുവാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൂടിയാണ് സലരി സത്യം
പ്രിയപ്പെട്ട ടി ടി ഫിലിപ്പോസ് അച്ചായനെ യാത്ര അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നിരിക്കുക വളരെ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അച്ചായനെ അറിയുന്നവരുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എ മാൻ ഓഫ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് എന്നാണ് പി പി ചാരിയെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എനിക്കും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അച്ചായനെ അറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് ബി സ്റ്റിൽ അൻഡോ ദറ്റ് ഐ ആം ഗോഡ് മിണ്ടാതിരുന്ന് ദൈവം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക സത്യത്തിന് ആ വാക്യം ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായി തീരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ ഫിലിപ്പോ സച്ചായനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്ന പി പി ചായനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മിണ്ടാതിരുന്ന് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ഈ ഇടവകയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്ന കാലം മുതൽ ഒരു ഇടവകയിലെ അംഗവും അവിടുത്തെ അച്ഛനും എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു ബന്ധവും എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഔദ്യോഗികമായ ചുമതലകൾ ഒന്നും തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ എല്ലാവിധമായ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും അങ്ങേയറ്റം ശാന്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ നിലയിൽ ഇടവകയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിലും വളരെ ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു സൈനിക കേൾക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് മൗനം അത് അധികം സ്നേഹിതരെ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്നാൽ അത് ശത്രുക്കളെയും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല സൈലൻസ് ദാറ്റ് വോണ്ട് മേക്ക് മോർ ഫ്രണ്ട്സ് that will not make more enemies pp chaire sambandhichittu tholam oru enemy engilum ee pallile members la arekkum undennu enikku thonunnilla chaire parichayathilullavar la arkengilum a chairode enemy undayittundo ennu enikku arigiyilla മധ്യപ്രദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ ബി പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു വളരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച ആളായിരുന്നു വളരെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും സ്നേഹമായിട്ടും മിതമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിൽ കൂടിയും എന്നാൽ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആയ സനുഗ്രഹരുമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലുമാണ് പി പി ചായനെ എനിക്കും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇടവകയിലെ അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയിലും എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹവും സന്തോഷവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് 
ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അത് വേറൊന്നുമല്ല എല്ലാ ബന്ധത്തെക്കാളും ഉപരിയായി എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സുബീം ഐ ബി അവിടെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നോട് ഇടപെടും ബിബി ബിബിച്ചാൽ ഇടപെടും ഇലാമ്മ ഇടപെടും നല്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവർ മധ്യപ്രദേശ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ പൗരോഹിത്യം ഏറ്റ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരു കുടുംബം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും അതിനുള്ളൊരു അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ പൗരോഹിത്യം ഏൽക്കുന്ന ദിവസം അവരെൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും അതെൻ്റെ എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് തിരികെയും ഒക്കെ ചെയ്തു ആ നിലയിലും ഈ കുടുംബത്തോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എൻ്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സംസാരങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹം ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് പിപ്പിച്ചായനും അങ്ങേയറ്റം എൻ്റെയും സ്നേഹം ലഭിക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് ആ ചായൻ്റെ സ്നേഹം എനിക്കും ലഭിക്കുവാനിടയായിട്ടുണ്ട് ദീർഘമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും ഓരോ ശുശ്രൂഷകളും ഓരോ ദൂപാർപ്പണവും അച്ചാൻ്റെ ആത്മാവിന് അത് വരലോകത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായിട്ടും തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അച്ചാൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ആത്മാവിൻ്റെ വളർച്ചക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ടും തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തോടുള്ള കണ്ടോളൻസ് ഈ ഇടവകയുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്പരാൻ പിപിച്ചാൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്പരാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ വ്യൂ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വ്യൂ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സുബി ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നയൻ തേർട്ടിക്ക് ഫൈനൽ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഗായക സംഘം ഇപ്പോൾ ഗാനം അനുഭവിക്കുന്നതും ഇനി വ്യൂ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വന്ന് വ്യൂ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും
say four things. It's very simple, disciplined, loving, and a dedicated family man, and very hard working. And I'll go through a bit more on each of these. Simple, and as a lot of you heard what folks have been saying, it was very simple, was not interested in any position or titles, or acquiring possessions. He was content with what he had as long as family was happy. And that's all he cared about. Disciplined, he was very disciplined and structured in everything that he did, and all of that you know him would know that. And whether it was his daily routine, when he was well, he would wake up at 5 a.m. every morning, whether he was sick or well, make sure my mom got her morning coffee and we'll start with his routine. He did everything at a time and he would go to bed, no matter who's at the house, right? When it was his bedtime, he would go to bed. He was structured in everything that he did, whether it was cooking, laundry, his work, anything that he did. And that sometimes drove my mom nuts because she's on the other side of the spectrum. <laughs> He was a dedicated family man. He clearly, uh, dearly, dearly cared for my mom. And all of you would know, he will do anything for him at any time. Uh, whether it's helping out in the kitchen, getting her, her coffee in the morning, or supporting her on anything that he, she did. He did everything he could for me and my sister. I'll get into a little bit more of that but later. Uh, for our spouses and our children, the grandkids. And he wasn't a person to express much emotion uh, or love at when we were growing up. But that all changed when the grandkids came along. And you could see that every time he saw them, the happiness on his face, the love on his face, the smile on his face. Hardworking. And I said, uh, he was a very hardworking man. He left Kerala, his home, when he was 16 or 17 for Madhya Pradesh. And he worked for 35 years in many cushy white-collar jobs within the state government there. 
and he took voluntary retirement at the age of 53 and came here so that me and my sister could have a bright future. And after he took retirement, he came to this country and worked very hard. He came, he took retirement in 93, he came here in early, uh, in January of 1994. Since then, for 10 years, he worked at, after he was 53, after he retired, he worked as airport security and mailing facilities. Then around 2004, when he was 64, he started working at MTA, the Transit Authority. And he made sure he worked for 10 years there so that he could have health insurance for life for himself and for my mom and the pension. So he worked hard his entire life for his family. Now, to talk a bit about the last few years. So starting in 2017, he, he, well, there was a, a start of this neurological disorder that he had, a rare neurological disorder, which wasn't diagnosed till later. And um, um, so it started about five years ago, but it got much worse over the last year. Um, he was, became completely bedridden of last year in September, and since then he has been in a lot of pain and suffering, especially the last few weeks since uh, till he passed last Saturday. But I, I would like to think that he went on his own terms, and I'll go through a few reasons why I think that. When we were little, I would always complain that uh, Ivy is her favorite child. And which was true, and everyone knew that. Um, uh, and well, probably because he did not have any sisters, he cared dearly for Ivy. Ivy made him very happy. So the week before, or uh, one week before he left, Sunday, he took him to the hospital that Ivy worked at. So Ivy got to care for him really, because he was with us, she would come as much as she could, but uh, she wasn't with him all the time, but for the last week, that Monday through Friday, Ivy was with him all day. And I'm certain that he enjoyed that a lot. And I was traveling that week uh, from Monday to Thursday, I came home, and uh, we met with the doctor on Friday, and the doctors had asked us to have a few very difficult decisions by that Monday. Uh, and we were really, really struggling with it. We knew we had to make the right decisions, but we were struggling with it. And he made that easy for us. He passed that Saturday before we had to go or communicate or uh, that decision to the doctors on Monday. On Saturday, the day he passed, um, like I was saying, uh, Mom and Ivy were with him from Monday through Friday. I told them, why don't you guys take some rest because Mom was going through a lot, but not just this week. Uh, the last few years. So I was there. Uh, many of my mom's siblings and family visited him that morning. So he wasn't, he was feeling a lot worse that day, a lot of difficulty breathing. But <coughs> when everyone came, he did open his eyes, he squeezed their hand. My brother in law, Liddy, visited that afternoon, same thing. He called him, he opened his eyes, looked at him squeezed his hand. I FaceTimed Lissa and the kids, and when he, he opened his eyes, he saw them 
and he started raising his hand. So that evening around, uh, uh, I would say 8.30ish, uh, he was feeling a lot better. He got some of his medicine. He was see sleeping peacefully, and I left right before 9. And I'd be called a little after 10, telling us that he had passed. So the reason I say he went on his own terms is he got to spend time with my sister, a lot of time with my sister. He did not let us make that decision. He made it a lot easier for us. Mom was with him Monday through Friday. Saturday he was feeling a lot worse and mom did not have to see him in that condition. I believe he got to say all his goodbyes. Um, so that's why I feel that he went on his own terms. So now I would like to acknowledge some folks and also say my thanks. So starting with my mom, and as I mentioned earlier, for those of you who know us, uh, my mom and dad are probably the opposites, right? So he was very quiet, very reserved, did not show a lot of emotions, unless playing cards, as you heard from a lot of things here. My mom bears her emotions on her, or her heart on her sleeves, and as you all know. And it was extremely tough for her over the last five years, but more so last year. Every morning when we came down, most of the mornings when we came down, she would be down there crying, just seeing him in that condition and the pain and suffering. Nevertheless, she is dedicated in taking care of him over the last five years and more so the last year and a uh, year and a half. As I said, my sister and her husband, Liddy, they were a bit far from us, but they did everything they could do. They came every time they could with the kids, which my dad loved. Um, my sister did everything to make sure that he gets the help that he needed, whether it was being on the phone with the doctors, insurance companies, and in his last days, getting him the help that he needed at the hospital. My wife, Lessa, for standing by me all throughout as we had to go through this for the last five years taking care of my father and taking care of him, whether it was preparing meals and other things when my mom wasn't there. I would be remiss if I didn't mention I don't know if they're here, uh, Robert, Uncle, and Jinu. They took care of my father the last year, and it, it was witnessing God's love. The amount of patience, love, dedication they had, it, it, you can't believe it. We're very fortunate to have them around in my dad's worst days. Last me, lastly, let me get to everyone that held us bidding. Oh, sorry, one thing I forgot before I get to it. My mom's siblings and their families. Oh man, where do I even start? If I, uh, I can take a whole day just talking about them, right? <coughs> How they visited them regularly, right? There is the new D, Ali and Chad and Bibi uh, Chan, Apachan, whatever they call them. They made sure they were there regularly, visiting him, engaging him. And I cannot, I mean, I, like I said, I can speak forever, but one thing I would call out, because I would go through all of that, is Beliopa and Belioni, uh, JT George, and uh, Mariama. Man, 
and you know, as they're getting old, it's tough for them. But they made sure they came to the house regularly. And when they came, they didn't come empty-handed. They made sure they're bringing a snack, right? And whether it was vada, egg roll, cutlet, and my dad just loved that. And one thing, uh, a lot of people talked about this card. The other thing he enjoyed was good food. And, uh, and that's why he would just, uh, well, right when William Ben William came, he knew he was gonna have some of those, so he really enjoyed that, so thank you for that. So um, I'll, I'll just get to everyone that you may, this last few days, bidding him farewell, uh, giving him a good service. Our funeral chapels, you've been great. Since the first phone call, very early Sunday morning, and you made it very easy. Thank you for that. Soji Media, Jojo Arts, Reggie Chan for helping us. John's and Uncle for helping us. Last but not least, Hutchin for coordinating this beautiful service in the choir and everyone in the Matbaha that's been helping out. I know. Um, there, there are a lot more people involved, especially, right, I'm, they're family, so I don't need to say anything. Like it, uh, I said before, um, my mom's siblings uh, and the families, James Shine, um, to Bellyomi, everyone, you've been there before dad passed, after dad passed in the house. So that's made it very easy, and everyone, uh, my dad's, um, oh, nieces, sons that have come down from Texas, and all the other family that have come from far. Thank you so much. And if I miss anyone, I sincerely ask for your forgiveness. I'm pretty sure I have. So thank you. Uh, <laughs> Uh, service uh, start to change the service family members family immediate Finally, at future, no one will be able to answer the mood you under. No longer if or be begin. Or then that is how we start to begin the one.
ഇരുന്നാം ഭക്തർക്കുള്ള അനുഗ്രഹീത ഭവനങ്ങളിലെത്തുന്നവരെ ഈ ദാസനെ നീ കോട്ടയുവനെയായി കാവിലും സഹായമായിരിക്കണമേ അവിടെ അന്തിയില്ലാത്ത മാതിന്റെ മഹിമയിൽ ഇവൻ ആനന്ദിക്കുമാറാവണമേ ആ പ്രഭാവന്റെ മഴയിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ക്ലാശങ്ങളും കഷ്ടതകളും വിസ്മരിക്കാനവനെ സംഗതിയാകണമേ കർത്താവേ നിന്റെ ആരാധനാ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇവയ്ക്കെല്ലാം യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ വെടിപ്പുള്ളുവാനും തോരും പാവരഹിതമായ ജീവിതത്താൻ അന്ധകാരത്തിന്റെ ദുഷ്ടസേനകൾ വിധായമാകാതെ സമാധാനമായ മഴ നിര്യാണത്തിനും ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാനിടയാകണമേ കർത്താവേ കരുണാ ദൃഷ്ടിയിൽ കടാക്ഷിച്ച് വിലച്ചൊഴിയിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും മ്ലാനവരായിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ ഇനി സ്തുതിക്കുന്ന ഏവർക്കും ഏത് സ്ഥാനത്തുവനവന്റെ ആവശ്യാനുസരണം നീ ശരണവും പ്രത്യാശയുമായിരുന്നു കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണു നീരും ദുഃഖവും നീക്കി കളയണമേ കർത്താവേ നിന്റെ അഭിഷേകനുള്ള പ്രത്യാശയിൽ മുൻകൂടി നിന്റെ ആ അടുക്കിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടവരും ശ്രേഷ്ഠരും അഗ്നിയുമായ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമായ ഞങ്ങളെല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വായിച്ചിരിക്കുന്ന നിലകൃപയാൽ ഭാഗ്യകരമായ ഭവനങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള ആശ്വാസനും ആശ്വാസവും നൽകണമേ ആ പ്രത്യക്ഷതയെ ലജ്ജാരഹിതമായ മഹപ്രസനോടെ എഴുതി നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന കർത്താവെ മുൻകോടി നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരെ അവിടെ നിന്ന് അവശേഷിക്കുന്നവരുമായ രക്ഷിതരും അവിടുത്തെ കർത്തത്തിന് ദാസന്മാരുമായ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനാദിമാന്യത രാജ്യത്തിൽ വന്നും വന്ദ്യവും രണ്യവുമായ നിന്റെ തിരുനാമത്തെ നിന്റെ ഏകപുത്തന്റെയും നിന്റെ പരിശു ദ്രോഹായും സ്വദിച്ച് പോയോഗ്രാഫി തീർക്കണമേ ഓശോ ും 
All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of animals, another of fish, and another of birds. There are also celestial bodies, terrestrial bodies, and the glory, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star di differs from another star in glory. So also is the resurre resurrection of the dead. The body is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown in natural body, it is raised in spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. And so it is written, the first man, Adam, became a living being. The last, Adam, became a living, a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but natural. And after the spiritual, the first man of earth was made of dust. The second man is the Lord from heaven. As was the man of dust, also are those who are made of dust. And as the heavenly man, so also are those who are heavenly. And as we have been born of the image of the man of dust, we also shall bear the image of the heavenly man. Now I say this, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery. We shall not, we shall not all be asleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, and at the trumpet, and the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this incorruptible must be put on incorruption, and this mortal must be put on immortality. Thank you. 
അതിപ്പോൾ ദലീമാവുന്നു എന്തെന്നാൽ പിതാവിന് തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുള്ള പ്രകാരം പുത്രനും തന്നിൽ തന്നെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം വരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യായവിധി കൂടി നടത്തുവാൻ അവനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവൻ മനുഷ്യപുത്രനാകുന്നു സൗകലറുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും അവന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നന്മ ചെയ്തവർ ജീവന് വേണ്ടിയും തിന്മ ചെയ്തവർ ദണ്ഡവിധിക്ക് വേണ്ടിയും പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത സമയം വരുന്നു ഇതിൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട എന്ന് താൻ അർപ്പി ചെയ്തു ബറക്കുമോൾ ജീവന്റെയും മേൽ അധികാരമുള്ളവനും മരണത്തിന്റെയും വിയോഗത്തിന്റെയും ഉടയവനും ആത്മാക്കളുടെയും സർവജനങ്ങളുടെയും ദൈവമായ മസികാതന്ദ്രാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു മരിക്കുന്ന ഏവന്റെയും മരണഗതി കാലിൽ തുടങ്ങി തലവരെ എത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് അവന്റെ മനസ്സ് അനുതാപത്തിലേക്ക് ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ജ്ഞാനസമ്പൂർണമായ തന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ കൽപ്പിച്ച് ക്രമീകരിച്ചവനായ മസികാതമ്പുരാനെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒത്തുചിരുന്നതുപോലെ ഇതുവരെയും വ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അതുപോലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം അവിടെ ഇരിക്കണം ഈ ഫ്രണ്ട് റോയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ മാത്രം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും വന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്
എന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെയും മലിനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ അധരങ്ങൾ ദൈവമേ നിനക്കായി കേടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്നോട് ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു എന്റെ ഉള്ളം വേദന കൊണ്ട് ഞരങ്ങുന്നു എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കെട്ടുകളെ നീക്കണമേ എന്റെ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കേണമേ എന്നാലോ കർത്താവേ നിന്നെ എന്നും ഞാൻ സ്തുതിക്കും
രോഗമെന്നെ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു അദൃശ്യ ശക്തികൾ എന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നു കർത്താവെ നിന്റെ ശരീരം ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിന്റെ രക്തം ഞാൻ പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ അതിനാൽ എന്റെ ദൈവമേ എന്നെ നീ രക്ഷിച്ചു മരിക്കുന്നു
We'll be getting on the Sunken State Parkway traveling east until we come upon exit 35, which is Wellwood Avenue. We'll be exiting Wellwood Avenue and we'll be continuing on to, until we come to St. Charles Cemetery on our left hand side. As we enter the cemetery, it is very important. There are no, a number of funerals that are there. Today, we would like to all stay together. As we enter, we will all be going directly to the office. No one is permitted to go directly to the grave on their own, according to the rules and regulations of St. Charles Cemetery. It will only impede us in concluding our service this morning. So we ask for your cooperation on behalf of the immediate family, that you would please follow the directions that have been given, and please wait patiently in your car. We will ask you at a certain time to exit your vehicles when we arrive at the gravesite this morning. Once again, we thank you on behalf of the immediate family, and please drive safely. The weather conditions may not be so great as we may go out today. Thank you very much, Mr. Rulader. Mr. Vithele, Mr. Vithele, Mr. Garjani. Hello, everyone. Now, we are going to be able to get a new video. Hello, everyone. We are going to participate in this video. We are going to be able to get a new video. We are going to be able to get a new video. We are going to be able to get a new video. We are going to be able to get a new video. We are going to be able to get a new video. Kad food je, anak ni perlu cuti better hari ni. Aduh, orang dah tercipta pada pelik, beri nazar ni kad food je, ini tu orang ni lagi better hari ni, orang lagi orang pikir tu, susu susu kita ni tu nak lihat apa mana perda, jauh jauh sahaja orang tu, aduh boleh, ni ni show je orang tu lagi ni hari ni tu, duka tu lalu pangki ada tu lalu tu servis ni macam ni jadi tu lalu ada, semua beri orang tu lalu ni, kurang bagus tu beri tu sahaja pelik yang kuli hari ni tu, ni tu beri ni 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 dekat.
നിന്റെ അടുക്കിനേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഓയാറിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അന്ധകാര സേനകളിൽ നിന്നും നിന്റെ സ്ലീബാ എന്നെ കാക്കയണമേ നിന്റെ സ്ലീബായാകുന്ന താക്കോലുകൊണ്ട് പറുദീസായുടെ വാതിലുകൾ എനിക്ക് വേണ്ടി തുറന്ന് നിന്റെ കൃപയെ വാഴ്ത്ത എനിക്ക് നീ സംഗതിയാക്കണമേ ദേഹമെന്നോരാവസ്ത്രമൂരി ആറടി മണ്ണിലാഴ്ത്തവേ ഭൂമി എന്നോരാ കൂടുവി തൂഞ്ഞ സ്വർഗമാ വീട്ടിൽ ചെല്ലവേ മാലാഖമാരും ദൂത്തരും മാറി മാറി പുണർന്നു പോ ആധിരാധികൾ അന്യമായ കർത്താവി ജന്മം ധന്യമാ പോകുന്നേ ഞാൻ എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടുറങ്ങിട എത്തുന്നേ ഞാൻ നാഥന്റെ ചാര പിറ്റേ നോപ്പുണർന്നിട കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാൻ സ്വന്തദേശത്ത് പോകുമ്പോ കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചിന്തിത പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോട് തുറങ്ങിട എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെന്ന നേരത്ത് കർത്താവെന്നോട് ചോദിച്ചു സ്വന്തം കൂടാതെ ചൊല്ലി കർത്താവെ ഇല്ല തെല്ലുമേ എത്തി ഞാനെത്തി സന്നിധി ഇത്ര കാത്ത സന്നിധി പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവ ൂറങ്ങിട എത്തുന്നേ ഞാൻ നാഥന്റെ ചാര പിറ്റി നോപ്പുണർന്നിട കരയുന്നോ നിങ്ങൾ 
അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ അനുകൂലത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ നിന്റെ സൃഷ്ടിയെ നീ പുത്തനാക്കി അനുകൂലമാക്കണമേ കർത്താവേ നിന്റെ ആശ്രയത്തെ കുറിച്ച് മരിച്ച് നിന്റെ വരവിനെ നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരെ നീ പുണ്യമാക്കണമേ അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും മടിയിൽ അവരെ നീ പാർപ്പിക്കണമേ വന്നവനും വരുന്നവനും മരിച്ചവരെ അനുകൂലമാക്കുന്നവനുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു എന്ന് ശരീരങ്ങളും ആത്മാക്കളും ശരിയായിട്ട് നിലവിളിച്ചു പറയുമാറാകണമേ ആമീ
ಕೈಗನೇಟೀನು ಪಗರ ನಿನ್ನೆ ಸಂಪಾದಿ ಪಾನ ನಿನ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿ ಶೀರೋಗ ನಿರಸಿ ಪಾನ ಕೃಪಚೀಕ ಕಾಕ್ಷಯಣ ಪಾನಾಥ ಎನ್ನೇ ನೀನ ಕುಸುಗಂಧಮದ ಅರ್ಪಿ ಪಾನ ಕೃಪಚೀತ ಪಾನ ಪಾತ್ರ ಕರ್ತಾವೆಂದೆ ಕೈ ತನ್ನ ಸಂತೋಷದೂ ವಾಂಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಲೂಯ ಪಾಡೀಡು ದುಃಖತ್ತಿಂದೆ ಪಾನ ಪಾತ್ರ ಕರ್ತಾವೆಂದೆ ಕೈ ತನ್ನ ಸಂತೋಷದೂ ವಾಂಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಲೂಯ ಪಾಡೀಡು ಜ್ಞಾನ ಮಾಯಿಟ್ಟೊಂದೆ ತಾದ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನೇ ಅವನಡಿ ಚಾಲು ಅವನೆನ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿಕ್ಕುನು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಏರಿ ವನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಾನಾಯ್ ತೀರುನು ಜ್ಞಾ ಕಷ್ಟಮೇಟ ಕರ್ತಾವೋಡು ಕೂತಾಳಿಯಾಯ್ ತೀರು ಜ್ಞಾನ್ ಸೌಖ್ಯಮೆಂದು ತರು ಆತ್ಮಕ್ಲೇಶಮತಿ ಫಲ ಸೌಭಾಗ್ಯಮುಳ್ಳಾತ್ಮ ಜೀವನ್ ಕಷ್ಟತಯಾಲ್ ವರ್ಧಿಕ್ಕು ಜೀವನತ್ತಿ ಬಂಬು ವೇಂಡ ಕಾಳ್ಚೆಯೂಡೆ ಶೋಭ ವೇಂಡ ಮಾತ್ರಮತಿ ಸಹೋದರ ವೀಳಕ್ಕೂ 
അലയറിയാത്തോണിയിൽ അലയും യാത്രയിൽ തുഴമുറിഞ്ഞു പോയുരൻ മൂക സ്വപ്നമേ അകലയേതോ തീരങ്ങളുണ്ടോ അഭയ കുടീരമുണ്ടോ അഭയ കുടീരമുണ്ടോ ിയുമി മെഴുകും തിരികളി അഴലിനിരുളിലിടറുമി തരളിഴികളി മധുരിതമായി പകരുകില്ലേ ഹൃദയ സാന്ത്വന ഗീതം സുഖത സാന്ത്വന
കൈകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരേ മറക്കുമോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരേ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരേ കടലിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരേ ഓർമ്മ 
മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ മറക്കുമോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ കണ്ണീർ കടലിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ടു മുട്ടാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ ദൈവത്തോടു തുറങ്ങിടാൻ 
தனியே போகுந்து சமயமாம் ரதத்தில் ஞான் ஸ்வர்கயாத்ர செய்யுந்து என் ஸ்வதேசம் காண்மதின்னாய் ஞான் தனியே போகுந்து ஆகாரத்தில் என்றே முன்பில் ஏ 
യേശുവിനെ കാണുന്നു ഞാൻ യാഗപീഠമാവനത്രേ എന്നും എൻ്റെ രക്ഷയവൻ ദിനം തോറും പുതുക്കുന്ന ശക്തി എന്നിൽ പകരുവാൻ സ്വച്ഛ ജലം ലോകത്തെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഷ്ടമോർക്കുന്നില്ല എപ്പോൾ എന്റെ കർത്താവിനെ ഒന്നു കാണാമെന്നേയുള്ളൂ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ സന്തോഷത്തോട് വാങ്ങി പാടിയിടും ൾ മധുരിതമായി പകൽ 
ഗുരുവില്ലേ ഹൃദയ സാന്ത്വന ഗീതം സുഖദ സാന്ത്വന ഗീതം
മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ മറക്കുമോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ കടലിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ ജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണമിനിയെങ്കിലും മാനവ ജീവിതം ഒരു തൃണം പോലെ ക്ഷണികമെന്നോർക്കണമിനിയെങ്കിലും വയലിലെ പൂ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാ പിന്നെ തൽസ്ഥാനമതിനെ വിസ്മരിക്കാ വയലിലെ പൂ പോലെ കൊഴിഞ്ഞു പോകാ പിന്നെ തൽസ്ഥാനമതിനെ വിസ്മരിക്കാ സ്വപ്നങ്ങളെ ഓർ 
മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ മറക്കുമോ നിങ്ങളെ സ്നേഹിതരെ കണ്ണീർ കടലിനും അപ്പുറമുള്ളൊരു ശാശ്വത തീരത്ത് കണ്ടുമുട്ടാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി വിട ചൊല്ലി പിരിയുമ്പോൾ ഓർക്കുമോ നിങ്ങളെ സോദരരെ ത്ര നാൾ കാത്ത സന്നിധി 
രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു കെൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയേ പോകുന്നു സമയമാം രഥത്തിൽ ഞാൻ സ്വർഗയാത്ര ചെയ്യുന്നു കെൻ സ്വദേശം കാൺമതിനായി ഞാൻ തനിയേ പോകുന്നു
Ladies and gentlemen, this will conclude our right of final commendation for this morning. As a final parting gesture, we will ask all friends and relatives to carefully step forward and from behind the chain line, cast your roses as a sign of everlasting love and, of everlasting love and remembrance. Once again, on behalf of the immediate family, we take this opportunity to thank everyone for your support and your attendance today. After you cast your flowers, we will ask that you immediately step to the roadside. The men from the cemetery are here to assist us in allowing the casket into the earth. You may step forward and cast your flowers at this time. Nila 
ിയമോടെ 